Welkom bij het webinar over de Promo Studio, de nieuwe tool van Good Habits, waarmee jij campagnes maakt voor Good Habits en de verschillende Good Habits trainingen. Om te beginnen uh, ga ik jullie eerst even voorstellen wie jullie vandaag uh, voor je hebben. Uh, en dan begin ik even bij mezelf. Ik ben Tim uh, en binnen marketing uh, mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle promotiematerialen die je wellicht van Good Habits kent. Uh, en zodoende ook de Promo Studio die we uh, in dit webinar even gaan bespreken. Um, dus ik zal onder andere proberen verschillende vragen uh, van jullie te beantwoorden, maar ook even uitleggen waarom we nou de Promo Studio hebben ontwikkeld uh, en hoe we die de komende tijd zullen doorontwikkelen. Uh, naast mij zit Wendy. Hallo. Ja, hartstikke leuk. Um, ik ben uh, een van de coaches, zoals jullie ze wel kennen. En uh, de coaches binnen Good Habits zijn um, nou, verantwoordelijk voor het succesvol implementeren en activeren van de online trainingen natuurlijk bij jullie in de organisatie. Um, ja, dus Wendy zal uh, ook uh, verderop uh, een uh, demo geven van uh, de Promo Studio en kort uitleggen van joh, hoe kun je nou de dingen die je maakt in de Promo Studio toepassen uh, ja, binnen je organisatie. Uh, wat zijn nou relevante, pro relevante projecten om bijvoorbeeld een campagne voor te maken. Um, tot slot uh, zie je hier ook nog Danny. Danny is ook onderdeel van het marketingteam uh, en zal vandaag uh, fungeren als uh, moderator... Uh, en uh, zorgen dat de vragen die jullie hebben eventueel bij uh, Wendy en mij terechtkomen. Um, om meteen even een bruggetje te maken naar de huishoudelijke mededelingen dan. Heb je een vraag, hou die, uh, um, stel die alvast in de Q&A. Um, wacht even uh, op een antwoord, want we zullen uh, de vragen eventjes uh, bewaren en verzamelen tot het einde van het webinar. En dan zullen we eventjes uh, per vraag... Um, terugkomen met een uh, passend antwoord. Um, om even bij het begin te beginnen. Um, good Habits ken je natuurlijk van alle uh, online trainingen die jullie als het goed is allemaal hebben. Uh, maar misschien ook vanuit uh, de coaches en de workouts die je wellicht eens dus, uh, met je team of met je organisatie hebt gedaan. Um, maar um, als je dan die fantastische trainingen hebt als klant... Uh, dan krijgen wij ook heel vaak de vraag, wat nu? En dus, we hebben hele mooie trainingen, maar hoe gaan we er nu echt voor zorgen dat onze medewerkers uh, ook echt aan het leren gaan? Nou, ook uh, daar proberen we onze klanten eigenlijk sinds af het uh, vanaf het begin af aan al uh, enorm mee te helpen. Uh, stap 1, als je die mooie trainingen hebt, uh, is eigenlijk zorgen dat je medewerkers weet, uh, dat ook weten. Dus dat ze weten, hey, we hebben good habits in onze organisatie. En stap 2 is dan eigenlijk tegen ze te vertellen waar ze die trainingen kunnen vinden. Um, als je al wat langer met ons werkt, dan uh, zul je wellicht de posters, de actieplannen, placements, postkaarten ook allemaal al kennen. Uh, dat zijn allemaal voorbeelden van middelen uh, om eigenlijk aandacht te genereren voor Good Habits. En op een subtiele wijze te vertellen waar je medewerkers de trainingen kunnen vinden. Um, nou ja, dat doen we nu al uh, eigenlijk vanaf het begin vanaf Good Habits. Uh, en zodoende proberen wij ook continu uh, zelf te blijven uh, leren. Uh, dat doen we ook met onze klanten. Dus er zijn bijvoorbeeld een hele hoop klanten die dan vragen... Goh, uh, jullie hebben fantastische uh, posters of andere promotiemiddelen. Maar is het ook mogelijk dat ik mijn eigen logo kan toevoegen uh, aan die poster? Uh, want dat zorgt voor extra herkenbaarheid uh, bij mijn medewerkers. Of kan ik bijvoorbeeld... Uh, goodhabits.com veranderen in de URL van mijn eigen leeromgeving, want wij maken geen gebruik van goodhabits.com, maar uh, onze academie uh, staat op een uh, eigen LMS. Uh, sommige uh, klanten die uh, gebruiken niet al onze trainingen bijvoorbeeld, dus die hebben bijvoorbeeld alleen de nieuwste office, dus die uh, hebben zoiets, hey, alle oude office trainingen, uh, die wil ik eigenlijk van het actieplan verwijderen, want dat is voor mijn organisatie uh, niet relevant, kan dat bijvoorbeeld. En er zijn ook uh, een aantal klanten die zeggen van, goh, uh, wij hebben andere middelen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een grote tv in de uh, ingang van ons gebouw of uh, in het restaurant. Uh, kunnen jullie daar ook iets voor maken? Nou, al deze vragen samen hebben ons eigenlijk ook uh, mede aan het denken gezet. En die hebben eigenlijk uh, geresulteerd in de promo studio. En... Um... De Promo Studio hebben we afgelopen uh, februari uh, gelanceerd, zoals jullie hebben gemerkt. En dat is eigenlijk een platform waar je eigenlijk alle promotiemiddelen kunt vinden die je van ons gewend bent. En nog heel veel meer. Uh, maar het is ook een platform 
waar je als klant veel meer controle hebt dan voorheen. Dus waar je bijvoorbeeld je eigen logo kunt toevoegen. Um, het is ook een platform waar je zelf kunt kiezen welke materialen je wilt hebben, welke trainingen voor jouw organisatie relevant zijn. Het is ook een platform waar je direct zelf uh, de middelen ter beschikking hebt. Dus je kan kiezen om de materialen direct te downloaden uh, of eventueel zelfs te bestellen bij een uh, kwalitatieve drukker, uh, wat een partner van ons is. En um, nou ja, het is natuurlijk een digitaal platform wat altijd actueel is en uh, wat ook een iets duurzamere oplossing is dan uh, het uh, bestellen van uh, eindeloos uh, drukwerk wat af en toe uh, uh, ja, wat nou eenmaal sneller veroudert dan uh, een digitaal uh, promotiemiddel. Um, ja, dit was eigenlijk een korte introductie en een klein stukje achtergrond van uh, de promo studio, van waarom hebben we deze nu ontwikkeld. Uh, waar kun je hem in het kort voor gebruiken? We gaan nu even over naar uh, de demo die Wendy zal geven van hoe werkt nu de Promo Studio en uh, hoe zou je deze uh, kunnen toepassen binnen jouw organisatie. Ja, hartstikke goed. Nou, leuk om jullie uh, eventjes mee te kunnen nemen in die live omgeving. Uh, gaan we even naar goodhabits.com en iedereen met een marketeersrol heeft uh, na het inloggen. Hey, je gaat naar goodhabits.com, je logt even in met je eigen account en dan vind je in je menu daar de promo studio direct staan. Alle medewerkers met een marketeersrol hebben deze optie dus in hun dashboard staan. En dan is de eerste stap eigenlijk dat je in die promo studio je eigen logo gaat uploaden en de verwijzing naar je eigen leeromgeving uh, maakt. Nou, in dit geval hebben wij dat al eventjes gedaan. Onze Good Habits logo staat hier en de verwijzing naar in dit geval goodhabits.com. Uh, die zul je dadelijk ook terugvinden in de rest van je materialen. Kun je altijd nog gaan aanpassen. Laten we gaan starten. Vervolgens opent de promo studio en vind je eigenlijk een scherm met drie opties. Um, wil je bijvoorbeeld alleen een poster bestellen, dan kun je kiezen voor losse artikelen ontwerpen. Um, maar je bent van ons ook al wel een aantal standaard campagnes gewend um, en die zetten wij hier graag voor je klaar. Zoals bijvoorbeeld een vitaliteitscampagne, uh, waar we al voor jullie hebben nagedacht welke trainingen passen er nou in zo'n campagne. Uh, vandaag wil ik jullie eventjes meenemen naar de derde optie, een eigen campagne samenstellen. En dat doen we omdat we in dit voorbeeld uh, met een kick-off aan de slag gaan. Dus uh, als organisatie ga je starten met Good Habits en je wil een boel lawaai maken. Laten we daarvoor een eigen campagne gaan samenstellen. In eerste instantie natuurlijk de betreffende taal kiezen. In dit geval makkelijk, Nederlands, maar je zou hier ook direct alle middelen in uh, nou, de andere talen die we aanbieden kunnen maken. Vervolgens geef ik deze campagne een naam. Kick-off Good Habits 2020. En dan kom je meteen in het menu waarin je trainingen kunt selecteren. Eigenlijk kun je op twee manieren um, je trainingen gaan kiezen. Vanuit een categorie, dus dit is een filter. Bijvoorbeeld de categorie persoonlijke kracht, daar vind je al deze trainingen. Um, weet je niet uh, in welke categorie een bepaalde training valt die je wel kent en die je graag op de materialen wilt terugzien, dan kun je hem hier uiteraard ook gewoon zoeken. In dit voorbeeld um, gaan we eventjes met drie specifieke trainingen aan de slag, uh, die een, groot, uh, nou, een grote... Uh, uh, aantrekkingskracht hebben. Hè? Drie trainingen die iedereen wel aanspreekt, namelijk. Um, een training uit de categorie persoonlijke kracht is bijvoorbeeld doen waar je blij van wordt. Ik wil er nog eentje um, selecteren uit uh, management en teamwork. Want ik wil ook aan de slag, dan zet ik persoonlijke kracht even uit, ik wil ook aan de slag met de training teamwork nog beter. En in deze campagne wil ik nog een training eigenaarschap centraal stellen. En ik weet eventjes niet meer in welke categorie die staat, dus dan zoek ik hem hier op. Daar is hij, de training eigenaarschap. En het mooie is, je ziet hier meteen linksonder in het menu dat je drie van de 127 titels hebt geselecteerd voor deze campagne. Daar ga ik dus graag mee verder. De volgende stap. Dan kom je meteen in het menu met allerlei artikelen uit. En uh, nou, we gaan een heel aantal artikelen vandaag voor jullie uh, maken om even de variëteit te laten zien. Uh, laten we eens beginnen met een trainingsposter. Een overzicht waar strakjes alle trainingen op te vinden zijn. Dus niet alleen de drie titels die ik net geselecteerd heb, maar ik wil een totaaloverzicht maken. Want het is in, immers de introductie van Good Habits in onze organisatie. Ik wil ook die trainingsposters per training uh, gaan maken. Um, daarnaast lijkt me een e-mail... Een mooie optie, kan ik de organisatie laten weten dat we live gaan. 
Um, een video is relevant, want in onze organisatie hebben we een aantal uh, tv-schermen hangen waarop ik uh, kan gaan publiceren. Um, en daarnaast lijkt me ook wel leuk om iets uh, aan te bieden voor onze leidinggevende. Hoe kunnen zij nou good habits op een persoonlijke manier onder de aandacht brengen bij hun medewerkers? Um, nou, daarvoor heb ik postkaarten uh, bedacht en een persoonlijk actieplan. En het lijkt me ook wel leuk om hen een tafelkaart aan te bieden. Ik zal jullie zo eventjes uitleggen wat daar uh, de achtergrond van is. Dus een heel aantal middelen geselecteerd en dan gaan we naar de volgende stap. Nou, in de volgende stap zie je vervolgens alle middelen die je zelf hebt geselecteerd en die kun je hier weer gaan controleren. Uh, je verwijzing staat goed en dan zien we hier de totaaloverzichtposter uh, A2. Hier zie je direct hoe die eruit komt te zien. Voor velen van jullie misschien wel bekend, hè, de algemene overzichtsposter. En deze tekst kunnen we nu zelf gaan aanpassen. Iedere maand nieuwe trainingen, uh, daar maak ik graag van start vandaag nog. En je zult zien dat hij hem direct aanpast. Nou, ook het logo en de verwijzing staan hier goed. Um, en dan de categorieën. Wat valt er ook alweer onder Office? Eens kijken. Ja, in onze organisatie hebben we Excel 2016. En daarmee uh, vind ik uh, Office 2013 en Office 2010 niet zo relevant. Dus die wil ik niet op de poster hebben. Bij deze past hij dan meteen de categorieën aan. En zo vind ik hem eigenlijk wel keurig. Laten we dan eens uh, gaan kijken naar de trainingsposters. Uh, we hebben drie specifieke titels geselecteerd en die zie je hier direct weer terug. Volg de online training kun je eventueel ook aanpassen. In dit geval uh, vind ik dat wel een mooie activatie. En hier in het voorbeeld zie je alle drie de trainingen terug. Eigenaarschap, doen waar je blij van wordt. En ook de training teamwork. En zoals je ziet is de kleur direct aangepast omdat teamwork uit een andere categorie komt. En doen waar je blij van wordt en eigenaarschap vallen allebei in dezelfde categorie, namelijk persoonlijke kracht. En elke categorie heeft dus een eigen kleur. Wel zo herkenbaar voor uh, de medewerkers in je organisatie. De e-mail die hadden we ook geselecteerd. Um, nou, normaliter zijn deze velden leeg, maar wij hebben die uh, voor de start van het webinar al eventjes ingevuld. Um, met een mooie tekst. Jouw persoonlijke ontwikkelingscentraal. Today is a good day to upgrade yourself. En een leuke tekst uh, voor de medewerker. Um, je kunt de knoppen nog aanpassen. De drie trainingen die we in de spotlight wilden zetten vind je hier ook weer terug. En dan zie je hieronder direct hoe die e-mail eruit ziet. Hartstikke leuk om op deze manier beschikbaar te stellen voor je organisatie. Misschien een goede side note om even uh, hier ja. alvast te benoemen, Wendy. Uh, de knoppen uh, linken nu naar goodhabits.com. Uh, daar zijn we van op de hoogte. In de ideale wereld maken we dit dadelijk ook beschikbaar. Dat je zelf de link naar je platform, uh, naar je LMS bijvoorbeeld, uh, kunt invoeren. Ja. In de eerste versie uh, was dat helaas nog niet mogelijk. Dus uh, weet wel, als je de e-mail maakt... De knoppen zullen linken naar de uh, Good Habits website, naar de specifieke trainingspagina's of naar de algemene uh, website. Um, nou ja goed, mochten jullie nu heel graag willen dat deze uh, optie ook beschikbaar komt voor LMS'en, geef het dan ook vooral aan bij je coach of stuur een mailtje naar promostudio.goodhabits.com. Uh, dan kunnen we kijken of we eventueel uh, deze optie hoger op de uh, wishlist zetten en misschien meenemen in uh, de eerstvolgende update. Ja, uiteraard. Lijkt me wel een, een wezenlijke. Dank je wel. Eens kijken. Van de e-mail hadden we nog... Um, na de e-mail hebben we nog de video uh, beschikbaar staan. Hieronder zie je ook direct het voorbeeld. Dit is even een, uh, een fake voorbeeld. Um, een staande video in dit geval waarbij je de tekst kunt aanpassen... en je een aantal trainingen kunt selecteren. Nou, we hebben natuurlijk drie trainingen geselecteerd. Niet Excel en ook niet conflicthantering, maar dit is een algemene video. Um, de teksten kun je hier zelf weer aanpassen... En invullen. En de drie trainingen die wij geselecteerd hadden, vind je hier ook weer terug. Dus straks bij het eindresultaat gaan we onze eigen persoonlijke video daadwerkelijk zien. De postkaarten. Wellicht een leuke middel. Um, we zeiden al een goodie bag voor leidinggevende. Hoe leuk als zij zelf een persoonlijk kaartje aan de medewerkers kunnen geven dat we gaan starten met Good Habits. En uh, nou, een soort support geven aan de persoonlijke groei van die, uh, van die betreffende medewerker. Dus in dit geval, today is a good day to upgrade yourself. Vind ik wel een kaartje, vind ik een kaartje wat heel erg mooi past. Um, die selecteer ik. En misschien goed om aan te geven nou, dat als je... Um, een extra kaart selecteert, dan uh, zal die ook automatisch een andere, uh, een andere kleur krijgen. De, de kracht van de postkaart is natuurlijk als je hem bijvoorbeeld in een rek in je organisatie zet, dat die heel kleurrijk is, waardoor die meer attentie uh, vraagt, waardoor dus bijvoorbeeld je medewerkers eerder zullen uh, ja. kijken naar uh, die kaarten, wat is dat nou precies. En zodra ze zo'n kaart pakken, 
uh, zullen ze erachter komen dat ze uh, toegang hebben tot de Cute Habits organisatie. Ja, dus allerlei leuke mogelijkheden. In dit geval gebruik ik hem even als persoonlijke notitie vanuit die leidinggevende. En zie je uh, nou, dat ons logo ook is toegevoegd en de verwijzing weer. Um, het persoonlijk actieplan, jullie wel bekend, die wil ik ook graag meegeven in die goodieback aan leidinggevende. Omdat het nogal makkelijk is dat de medewerkers zelf uh, nou, eigenlijk kunnen gaan bedenken. Hé, hey, waarop wil ik me nou eigenlijk gaan ontwikkelen? Welke training past daarbij? En hoe leuk als daar uiteindelijk ook een gesprek over wordt gevoerd. Wat heb je nou uiteindelijk van die training geleerd? Um, hier vind je dan het persoonlijk actieplan met alle categorieën terug. Waaruit medewerkers zelf kunnen kiezen. Behalve de... Office training. Ja, die hadden we natuurlijk uh, uitgevinkt inderdaad. Hele goede. Dus die, die uitvinkoptie neemt hij hier meteen in mee. Zodat je daar niet uh, opnieuw aan hoeft te denken. Ja, in, deze, in dit geval eigenlijk uh, helemaal goed. Persoonlijk actieplan, fijn. En tot slot de tafelkaart. Wat is dit nou weer? Uh, nou, een leuk nieuw middel. We horen in veel organisaties um, namelijk dat um, ja, medewerkers wel gestimuleerd moeten worden om ook onder werktijd te mogen leren. Hè? Af en toe daar waar het werken toelaat. Um, nou, zou je zo'n tafelkaart kunnen benutten als leidinggevende om te zeggen, hey, ik stimuleer dat ook echt. Hè? Pak nou even een half uurtje een Excel training als dat relevant voor jou is. En zet dan bij wijze van spreken een bordje op je tafel. Uh, nu even niet storen, ik ben uh, slimmer aan het worden. Leuke variant. Ik vind uh, roze wel een mooie kleur, dus daar uh, ga ik hem in selecteren. En ook hier zie je weer dat automatisch die office categorieën uitgevinkt zijn in deze campagne. Dus de tafelkaart bij deze ook um, klaar met ook daar weer een stukje van het persoonlijk actieplan erop. Ja, en dan hebben we eigenlijk alle middelen gecontroleerd. Het ziet er goed uit, al zeg ik het zelf. Dus hier kunnen we uh, de organisatie mee in. En dan gaan we de producten creëren. Nou, dat duurt even een tijdje. Dat hebben we in dit geval al eventjes voorbereid. Um, dus je ziet hier dat alle producten gerenderd worden. En wij gaan even terug um, nou, naar de situatie waar wij hem alvast hebben voorbereid. Dan zie je direct uh, wat we gecreëerd hebben. Alle middelen vind je hier weer terug. En um, je kunt ze nu gaan downloaden of gaan bestellen. Downloaden uiteraard elk materiaal. Um, maar de digitale varianten zoals de e-mail en de video kun je uiteraard niet gaan bestellen als drukwerk. Um, ja, ik denk dat dit een hele mooie optie is. Alles is gratis te downloaden uh, in hoge resolutie. Dus je kunt uh, de materialen digitaal verspreiden. Je kunt ze uh, afdrukken bij je eigen copyshop of bij je preferred supplier. Maar wil je helemaal ontzorgd worden, dan kun je alle materialen ook bestellen bij onze drukwerkpartner Flyer Alarm. En hier zie je dan direct wat er in je winkelmandje ligt en uh, welke aantallen je kunt gaan uh, bestellen. Dus, ja, laat dus eens... als je, ja. ik zal even kort uh, nog even toevoegen, als je dus inderdaad uh, denkt van, hé, hey, die overview poster, die wil ik een aantal bestellen. Dan zie je inderdaad um, het aantal, in dit geval 10, um, in je winkelmandje verschijnen. Um, naarmate je meer bestelt, is dat altijd, zoals bij iedere drukker, natuurlijk wordt dat snel heel veel goedkoper. Um, en zo geldt dat eigenlijk voor ieder product. Um, sommige uh, zaken, zoals een postkaart, dat zijn echt wat meer massaproducten. Dus die moet je ook vaak in wat grotere, betalen, uh, grotere getalen uh, bestellen. Um, maar als je dan alles um, eenmaal in je mandje hebt, dan zie je inderdaad van, hé, hey, dit kunnen we bestellen. En dan zie je onder ook, hé, hey, ik kan alles bijvoorbeeld downloaden in één keer. Je kan hier aan de rechterkant alles per stuk downloaden. Um, en um, als je bestelling compleet is, kun je uiteindelijk klikken op naar winkelmand, naar winkelmand. En dan zie je bijvoorbeeld hier ook direct van, uh, dat wordt dan overgenomen door onze partner. Wij zijn heel goed... Uh, in het maken van online trainingen, in het maken van een mooi platform. Um, en Flyer Alarm is uh, veel beter dan ons uh, in het leveren en produceren van drukwerk. Dus vandaar uh, dat we dat graag uit handen geven en dat zij ook de service hiervoor op zich nemen. Um, dus um, je komt dan uh, meteen in je winkelmand. Je kan hier vervolgens nog uh, het een en ander aanpassen. Uh, je kan producten eruit gooien. Uh, en vervolgens ga je naar uh, bezorg- en bestelgegevens en dan uh, wordt alles uh, door hen overgenomen. Ja, en dat wijst zich eigenlijk vanzelf. Hè? Dus uh, daar zullen we je nu eventjes niet mee vermoeien in dit uh, webinar. Maar je kunt al je adresgegevens uiteraard uh, invullen en ook je uh, PO-nummer als dat relevant is voor je afdeling. Dus dan wordt die bestelling op naam en plaats en tijd uh, keurig bij jullie bezorgd. En uh, ja, dan resteert alleen uh, uh, het maken van uh, um, een mooie start met Good Habits nog, denk ik. Dus... Uh, ja, dus uh, tot zover uh, de demo. Um, ja, Wendy heeft net natuurlijk al uh, laten zien wat ze heeft gemaakt. Dat zou dat bijvoorbeeld zo uit kunnen zien. 
Uh, je ziet hier een video draaien, in dit geval op een laptop, maar die zou ook natuurlijk kunnen draaien bij de ingang van je kantoor, uh, in het restaurant uh, of op je, uh, de tv uh, op je eigen afdeling. Je ziet hier verschillende posters uh, hangen, uh, de postkaarten die we net gemaakt hebben en de tafelkaart die bijvoorbeeld heel erg leuk is om uh, neer te zetten of op je eigen bureau als je aan het leren of aan het werk bent. Uh, of eventueel in een meeting room als je met je uh, team misschien een uh, workout gaat doen. Uh, zodat mensen weten dat ze je even niet mogen storen. Um, dan even een korte samenvatting van wat hebben we nu eigenlijk net gezien. En uh, wat kun je van de Promo Studio verwachten. Um, nou ja, zoals je van ons gewend was, kon je al een hoop drukwerk uh, van ons krijgen. Um, nou, dat zit er uiteraard nog steeds in. Maar daarbij krijg je ook... Opeens uh, toegang tot het maken van een eigen e-mail. Uh, er zitten diverse videoformats in. Uh, je kan mock-ups maken van trainingen uh, die je weer kunt gebruiken voor je intranet of voor uh, het toevoegen aan een mooie mail. Um, er zitten campagnes in, zoals Wendy al uh, eerder aangaf. Um, nou goed, dat is allemaal uh, wat erin zit qua producten. Um, het mooie is, alles is altijd up-to-date, uh, in tegenstelling tot het offline drukwerk wat je eventueel van ons uh, gewend was. Dus uh, wat betekent dat nu? Uh, stel, wij lanceren nu over een kwartier een nieuwe training. Dan kun je over uh, nou, een kwartier plus één minuut direct die training al uh, toevoegen aan je uh, promotiematerialen in de promostudio. Uh, want het is een online platform wat uh, communiceert met onze eigen website. Uh, dus daardoor heb je altijd toegang tot de laatste versie van alle middelen die je kunt uh, bestellen. Uh, al die middelen kun je natuurlijk ook weer personaliseren en customizen. Dus je kan je eigen logo toevoegen, je kan een eigen verwijzing maken naar je leeromgeving. Uh, je kan zelf kiezen welke trainingen je erop wilt zetten of welke trainingen uh, je wilt uitsluiten of welke categorieën je wilt uitsluiten. Uh, zoals Wendy voordeed bijvoorbeeld met de office trainingen. Um... De leveringstijd die is natuurlijk ook super snel. Alle digitale werk heb je instant uh, tot je beschikking. Je kan het direct downloaden, je kan het direct verspreiden uh, binnen je bedrijf of direct doorsturen naar je eigen drukker. Um, wil je niet werken met je eigen drukker, maar wil je gewoon uh, zeker weten dat alles uh, 100% uh, in orde komt, dan kun je het uh, alle minuut bestellen bij onze, uh, onze drukpartner Flyer Alarm. Um, daarvoor, dat kun je gewoon doen, ook binnen de promo studio. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is enkele gegevens aanvullen en uh, Flyer Alarm regelt de rest. Um, nou ja, de kosten, um, eigenlijk is het hele platform gewoon gratis. De, voor al onze klanten mogen dit onbeperkt uh, gebruiken. Alle digitale middelen uh, uh, ja, zijn gratis, zijn binnen het abonnement. Uh, het drukwerk, uh, ja goed, daar vragen we een kleine vergoeding voor. Uh, die, direct, uh, ja, die wij ook weer moeten afstaan uiteindelijk aan Flyer Alarm. Maar dat is een uh, volgens ons heel aantrekkelijk uh, tarief voor het mogelijk maken van deze uh, koppeling. Uh, mocht je nou uiteindelijk denken van hey, ik heb een eigen drukker, dan kun je daar natuurlijk met de materialen uh, zelf nog steeds naartoe. Um, dan kijken we ook nog heel even kort uh, een klein stukje vooruit. Uh, ja, hoe ziet nou de roadmap eruit? Wat kun je nou de komende tijd nog meer van ons verwachten? We zullen uh, de promo studio, die hebben we nu 20 februari net gelanceerd. Uh, we zullen die ongeveer één keer per kwartaal blijven updaten. Dat kan aan de ene kant zijn met nieuwe middelen, met nieuwe campagnes. Uh, aan de andere kant zullen er ongetwijfeld ook een paar kleine problemen komen uh, uh, of bugs. Uh, beide uh, zaken zullen we uh, continu blijven updaten. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een nieuw middel, een nieuwe campagne... Uh, of iets anders wat uh, interessant kan zijn voor de Promo Studio. Uh, laat het dan vooral weten aan je coach of stuur een mailtje naar promostudio.goodhabits.com en dan komt dat bij mij of een van mijn collega's terecht. Uh, samen met de coaches en uh, met Wendy dus onder andere bepalen we een roadmap van hey, wat zijn nou de middelen of de dingen die we kunnen innoveren die de meeste impact maken voor jullie. Uh, en dan zullen we die in uh, cyclus uh, in cycli van ongeveer uh, nou ja, eens per drie maanden proberen te releasen. Ja, 
we um, worden hier natuurlijk een beetje hebberig van, met Tim. Dus uh, um, alle focus is nu geweest op het live brengen van, uh, van deze promo studio. Daar zijn we hartstikke trots op. Um, ja, en, en algemene campagnes, zoals Tim al zegt, die gaan we gewoon uh, telkens toevoegen. Hè? Dus jullie zijn van ons al wat zomercampagnes gewend of een eindejaarscampagne. Uh, uh, nou, ook middelen die niet direct met één training te maken hebben. Dus um, ja, we proberen deze promo studio zo vol mogelijk te krijgen met, uh, ja, met allerlei leuke inhaak, thema's, campagnes, uh, middelen waar we jullie nog succesvoller mee kunnen krijgen, denk ik. Ja, en um, de laatste uh, tip eigenlijk. Um, praat ook vooral met je coach over de toepasbaarheid van de promo studio. Ja. Um, het is een mooi middel, maar uiteindelijk uh, denk ik dat het vooral effectief is als je inderdaad in gesprek met, gaat met je coach van, goh, hoe kan ik nou de promo studio gebruiken om uh, relevante campagnes te maken en om mensen echt aan het leren te krijgen uh, binnen onze organisatie. Dus um, uh, dat is misschien wel de belangrijkste tip die ik jullie uh, mee wil geven. En um, dat brengt ons al meteen aan het eind van dit webinar. Uh, Wendy en ik duiken even de Q&A in om te kijken naar welke vragen jullie gesteld hebben. En dan komen we daar zo uh, bij jullie op terug. Dus uh, één momentje en dan zijn we er zo weer met antwoorden op jullie vragen.